गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ठीक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो जनरली जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है वो कुछ पार्टों में डिवाइड है जिसमें पहला है ट्रांसफरेस दूसरा है हाइड्रोलिस तीसरा लाइगेस चौथा ऑक्सीडो रिडक्स ऑक्सीडो रिडक्टेस पाँचवा लाइस इसमें हम देखेंगे एक एक करके कि जो क्लासीफिकेशन है वो कैसे हैं तो सबसे पहला आता है ट्रांसफरेस ट्रांसफरेस के नाम से ये आप समझ सकते हैं कि इसका काम होगा ट्रांसफ़र करना तो आप देख सकते हैं एंजाइम दैट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऐसे एंजाइम्स जो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में मदद करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफरेस द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप और अब जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके एग्जाम्पल हम एसेटल ग्रुप हो गया कोई फॉस्फेट ग्रुप होता है कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप या ओ ग्रुप होता है तो ये सब क्या होता है फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि एसेटिल ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप अब एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेस आर अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से सकते हैं एसिटेट काइनेस एडिनिन डी अमाइनेस ट्रांसफरेस से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे एंजाइम्स जो फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करवाने में मदद करते हैं वो होते हैं ट्रांसफरेस और एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफरेस की अगर आप बात करेंगे तो एसिटेट काइनेस और एडिनिन डी अमाइनेस फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो बहुत सारे होते हैं एसिटल ग्रुप हो गया फॉस्फेट ग्रुप हो गया या हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया तो ये तो होता है आपका ट्रांसफरेस एंजाइम नेक्स्ट हाइड्रोलेस हाइड्रोलेस इसमें आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं वाटर का कुछ ना कुछ बात होगी नाम से तो इन दिस देर इज एडिशन ऑफ वाटर एंड द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेस इज लाइपेज एंड सुक्रेस हाइड्रोलेस में क्या होता है जो वाटर है उसका एडिशन होता है और जो उसका एग्जाम्पल है वो है लाइपेज और सुक्रेस ठीक है हाइड्रोलेस में क्या है एडिशन होता है किसका वाटर का और इसके एग्जांपल है लाइपेज और सुक्रेस नेक्स्ट आता है लाइगेज लाइगेज की अगर हम बात करें तो लाइगेज एक लाइगेज का मतलब कहीं ना कहीं होता है जोड़ना ठीक है लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना तो इसमें आप समझ देख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज ज्वाइनिंग ऑफ टू मोलिक्यूल्स इसमें क्या होता है जो दो मॉलिक्यूल्स होता है उनका जॉइनिंग होता है ठीक है लाइगस मतलब होता है जॉइन करना या जुड़ना तो ये क्या होते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल्स को जॉइनिंग होता है उसको हम बोलते हैं लाइगस और जो लाइगस का एग्जांपल है वो है एसेटिल कोएंजाइम क्योंकि इसमें एसेटिल भी है और कोएंजाइम मतलब दो मॉलिक्यूल्स हो गए तो एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइगस लाइगस का या, याद रखना हमेशा जब दो मॉलिक्यूल्स जॉइन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे लाइगेज और जो लाइगेज का एग्जाम्पल होता है वो है एसेटिल को आप जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है उसमें आपको नाम से ही बहुत सारे एंजाइम्स के जो काम है वो पता चल सकते हैं फोर्थ होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज ठीक है इसमें क्या होता है ऑक्सीडो और रिडक्टेज दोनों शब्द से आप समझ सकते हो कि इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन आर गेन और लॉस्ट इसमें क्या होता है ऑक्सीडर ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गेन होती हैं या फिर लॉस्ट होती हैं ठीक है ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और इसमें क्या होगा जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है या तो वो प्राप्त होंगी और या वो लॉस्ट हो जाएंगी इसका एग्जाम्पल है लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एग्जाम्पल क्या है इसका लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेस नेक्स्ट है लाइस लाइस का मतलब होता है रिमूवल और लाइगेस का मतलब होता है एडिशन या जॉइनिंग तो आप हमेशा याद रखना लाइगेस मतलब जॉइनिंग या एडिशन और लाइस मतलब रिमूवल तो लाइस इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ग्रुप इसमें क्या होता है जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका रिमूवल हो जाता है इसका एग्जाम्पल है आइसोसिट्रेट लाइस ठीक है तो ये तो हो गया आपके एंजाइम्स की क्लासीफिकेशन क्लासीफिकेशन को आप नाम से एक और हम देख लेते हैं ट्रांसफरेस मतलब जो फंक्शनल ऐसे एंजाइम जो फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करने में मदद करते हैं वो है ट्रांसफरेस ट्रांसफरेस के एग्जांपल की बात करें तो एसिटेट काइनेस या फिर एडिनिन डी अमाइनेस नेक्स्ट हमने बात करा था हाइड्रोलेस के बारे में हाइड्रोलेस में क्या होता है एडिशन ऑफ वाटर और इसका एग्जाम्पल है लाइपेज और सुक्रेस लाइगेस की बात करें तो उसमें जो ज्वाइनिंग है दो मोलिक्यूल्स की वो देखी जाती है इसका एंजाइम था एसिटिल को एंजाइम रिडक्टेज में क्या होता है ऑक्सीडन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जिसमें क्या होता है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है या तो वो गेन होती हैं या वो लॉस्ट होती हैं एग्जांपल लेक्टेट डिहाइड्रोजनेस और लाइस में क्या होता है लाइस में जो रिमूवल है ग्रुप्स का या फंक्शनल ग्रुप का वो देखा जाता है और इसका एग्जांपल है आइसोसिट्रेट लाइस 
नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी और एक्शन कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी या एक्शन को अफेक्ट करते हैं सबसे पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ईच एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर टेम्परेचर की अगर बात करें तो हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मोस्ट एक्टिव रहता है जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर मान लीजिए कोई एंजाइम है वो थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्ट एक्टिव है तो वो इसका वो जो थर्टी टू सेंटीग्रेड है वो क्या कहला जाएगा इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर अब वेन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज लॉस्ट इट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अब जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो जब वो लॉस हो जाएगा वो छूट जाएगा या खत्म हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है मतलब जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड था अगर 32 डिग्री से कम होता है तो भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकता है और 32 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो भी वो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर देगा तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पी द रेट ऑफ एंजाइम और रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन पी ऑफ मीडियम एक्टिविटी ऑफ एन रिएक्शन इज मैगजिम वेन देर इज ऑप्टिमम पी अब पीएच का भी सेम टेम्परेचर जैसा है जब तक ऑप्टिमम पीएच आपके पास रहेगी उस मीडियम के पास रहेगी तो वो जो एक्शन है वो अच्छे से रहेगा लेकिन जब ऑप्टिमम पीएच लॉस्ट हो जाएगी या तो उससे ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट कर सकती है सेम हमने देखा था टेम्परेचर में भी टेम्परेचर में क्या होता है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उस पर एक एंजाइम मोस्ट एक्टिव रहता है ठीक है और जैसे ही वो ऑप्टिमम टेम्परेचर अफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन की रेट में देखने को मिलेगा अफेक्ट देखने को मिलेगा सेम गोस फॉर पीएच जब तक पीएच ऑप्टिमम टेम ऑप्टिमम लेवल पे है पीएच जब तक ऑप्टिमम लेवल पे है तब तक तो वो एंजाइम बढ़िया काम करेगा ठीक है ऑप्टिमम पीएच जैसी उसकी इधर उधर होती है तो वो उसका जो अफेक्ट है वो रिएक्शन की रेट पे देखने को मिलेगा मान लीजिए कोई एंजाइम है वो सेवन पॉइंट फोर की पीएच पे है उसका ऑप्टिमम पीएच है सेवन पॉइंट फोर और जब तक वो सेवन पॉइंट फोर की पीएच पे रहेगा तब तक तो अच्छे से काम करेगा अब सेवन पॉइंट फोर से नीचे होगी या ऊपर होगी तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बदल जाएगी नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ को द एक्टिविटी ऑफ सर्टन एंजाइम्स आर डिपेंडेंट ऑन को इफ देर इज इफ देर इज सॉरी ये ऊपर हो गया इफ देर इज रेगुलर को एंजाइम इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड इसमें क्या बताया गया जो को एंजाइम है वो कैसे इफेक्ट करता है बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है को एंजाइम पर डिपेंड करती है अगर रेगुलर को एंजाइम प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा उसकी जो रेट है रिएक्शन की वो इंक्रीज कर देगा अकॉर्डिंग टू नीड मतलब नीड के अकॉर्डिंग उसकी जो रेट है रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज हो सकती है अगर रेगुलर को एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट रहती है को एंजाइम पर अगर को एंजाइम रेगुलर है तो वो किसी की उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा अकॉर्डिंग टू इट्स नीड नीड के अकॉर्डिंग उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर सकता है नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड पी एच जो टाइम रिक्वायर्ड है किसी भी रिएक्शन को कम्प्लीट करने में वो इंक्रीज होता है जब उसके टेम्परेचर में डिक्रीज होता है और रिएक्ट पी एच में डिक्रीज होता है ठीक है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कम्पलीशन ऑफ एन रिएक्शन इंक्रीजेज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कम्पलीशन ऑफ एन रिएक्शन इंक्रीजेज वो रिएक्शन कब इंक्रीज होगी जब उसके टेम्परेचर में डिक्रीज होगा और पी एच में डिक्रीज हो जाएगा तो जो टाइम रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में बढ़ जाएगा ठीक है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन ये जो कंसंट्रेशन एंजाइम एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ज़्यादा रहेगी तो रिएक्शन रेट ज़्यादा रहेगी अगर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कम रहेगी तो रिएक्शन रेट भी कम रहेगी ठीक है इफेक्ट ऑफ टाइम पे मैं एक ओवर आपको बता देता हूँ कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एन रिएक्शन जो टाइम रिक्वायर्ड है किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने में वो कब बढ़ेगा जब उसका टेम्परेचर या पी कम हो जाएंगे 
ठीक है तब वो उसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा ये ध्यान रखना आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है तो इसमें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहले देखा टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है उसके बाद देखा पी के बारे में उसके बाद देखा को के बारे में उसके बाद देखा टाइम के बारे में उसके बाद देखा एंजाइम कंसनट्रेशन के बारे में टाइम में हमने देखा अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो जो एंजाइम वो मोस्ट एक्टिव रहता है जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर हटेगा अपनी अपनी पोजीशन से वैसे ही उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में जो अफेक्ट है वो आप देख सकते हैं पीएच में भी सेम था ऑप्टिमम पीएच की बात थी नेक्स्ट था को एंजाइम को एंजाइम बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं को एंजाइम पर डिपेंड करते हैं अगर रेगुलर को एंजाइम है तो वो उसकी रेट है उसको बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड नेक्स्ट था टाइम टाइम रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन जो कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन टाइम है वो कब बढ़ेगा जब टेम्परेचर ऑफ पीएच में डिक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसनट्रेशन एंजाइम कंसनट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन अगर एंजाइम कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा एंजाइम कंसनट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन का रेट भी कम होगा ठीक है तो आज की क्लास में सिर्फ इतना था एक तो हमने पढ़े ये जो आपके क्लासिफिकेशन है हमने सबसे पहले वो देखे थे क्लासिफिकेशन में मैं हमने देखा था ठीक है ट्रांसफरेस हाइड्रोलेस लाइगेज ऑक्सोडक्टेज लाइस फिर हम देखते फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में देखा था नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे